হাটের মধ্যে যখন চোর ধরা পড়ে তখন চোরের খালা তো ভাই সেও নিজেও কিন্তু চোর চোর বলে চোরের পিছনে দৌড়ায় যখন হাটুরে মায় শুরু হয়ে যায় চোরের খালা তো ভাই তখন চোরকে দুই তিন ঘুষি মারে আর বলো তুই আর চুরি করবি খবরদারি রাস্তা যেন তোকে না দেখি তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে যা এবার বলেন তো চোরের খালা তো ভাই যে মায়েরটা দিল এটা কি চোরকে মারার জন্য না চোরকে সেভ করার জন্য চোরকে সেভ করার জন্য কাজেই ওক্যের দাবি তুললে ওক্য হয় না ওক্যর সেভ আলাদিস প্ল্যাটফর্মই সম্ভব ওক্যের জন্য পূর্ব শর্ত হল চার মাস আপকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা যতদিন পর্যন্ত চার মাঝা পৃথিবীতে জীবিত থাকবে ততদিন ওক্য শুধু পড়া হতো যতদিন চার তরিকা পৃথিবীতে জীবিত থাকবে ততদিন ওক্য শুধু পড়া হতো একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন মনে করুন এই জিকে জিকে একাডেমির মাঠে চার দলে মানুষ বিভক্ত আছে এক কর্নারে আনাপি মাঝারের লোক আর এক কর্নারে সাফাই মাঝারের লোক আর এক কর্নারে মালিকি মাঝারের লোক আর এক কর্নারে হামরি মাঝারের লোক এখন চার মাঝারের লোকেরাই দাবি করছে যে ঐক্য প্রয়োজন কিন্তু কেউ আপন আপন মাঝা ছাড়তে রাজি না হারামিরা বলছে তোমরা তিন মাঝা আমাদের প্ল্যাটফর্মে আসো আমরা ঐক্য হই মালিকিরা বলছে তোমরা তিন দল আমাদের কাছে আসো আমরা ঐক্যবদ্ধ হই আর আদিসেরা বলছে জিরো পয়েন্টে একটি প্ল্যাটফর্ম দান করিয়ে তার নাম হল মোহাম্মদি প্ল্যাটফর্ম কোরআন এবং সই সুন্নার প্ল্যাটফর্ম এবার বলছে তোমরা চার কর্নার থেকে চার মাঝা ছেড়ে এই জিরো পয়েন্টে আসো আলাদিসি পঞ্চম কোন দলের নাম আলাদিস চার মাঝা ভাঙার লক্ষ্য প্ল্যাটফর্মের নাম চার মাঝে ভাঙার ঐক্য প্ল্যাটফর্ম যেটা সেটাই হলো আহলিয়াদি জামাত ভালো করে শুনে রাখেন কানের মধ্যে পানি ঢুকলে আবার পানি দিয়ে ওই আগের পানি বের করতে হয় আগের পানি কানের মধ্যে ঢোকে কান পচাবার জন্য আর পরের পানি ঢুকানো হয় পচা পানি বের করার জন্য আপনি চার প্ল্যাটফর্মকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে ঐক্যবদ্ধ কি তেঁতুল গাছের পাতার উপর হবে না কাঠালের পাতার উপর ঐক্যবদ্ধ হতে হলে একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার সেই প্ল্যাটফর্মের নাম মোহাম্মদি প্ল্যাটফর্ম আর সেই প্ল্যাটফর্মের নেতৃত্ব স্থান রয়েছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আপনি হানাপি যেন আমি আপনি আগে আপনার মাঝা ছাড়ুন আমি আমার আলোচ্য বিষয় আসি আলোচ্য বিষয় হল আমার ইসলামে নারী মর্যাদা 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী আবাদ করার জন্য নারী এবং পুরুষ উভয়কে সৃষ্টি করেছেন মহানন্দ বলেন
খেতে খামারে এরা হলো নারীদের পুরুষদের কর্মস্থল আর নারীদের কর্মস্থল হলো ভিতর ইসলাম আসার আগে আইয়ামের জাহেলিয়াতে জানায় নারীদেরকে সবচেয়ে অপদার্থ মনে করা হয় যার ফলশ্রুতিতে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো নারী জাতি আল্লাহ পাক বলছেন যখন কাউকে একটি নারী সংবাদ দেওয়া হতো তখন একটি মেয়ে হয়েছে এই সংবাদ দেওয়া হতো তখন তার চেহারা কি হয়ে যেত কালো হয়ে যেত যাদের চেহারা কালো হতো তারা ছিল আইয়ামের জাহেরিয়াতে কাফের বেদি এখন কি সেরকম লোক আছে আছে ওই যে হাজি সাহেব তেরো বার হজ করেছে ছেলেকে জমিগুলো সব দেখে দিয়েছে আর মেয়েকে বঞ্চিত করেছে ছেলে আর মেয়েকে দুই চোখে দেখে ওই হাজি ওই আইয়ামের জাহেরিয়াতে জানোয়ারদের অন্তর্ভুক্ত একদম ছেলেটা তোমার আর মেয়েটা কিছু দেখে না ছেলেটা তো তোমার মেয়েটা কার মেয়েটা তো তোমার তুমি ছেলে মেয়েকে তুমি নজরে দেখলা কেন ওই মুফতি ওই জানোয়ারদের অন্তর্ভুক্ত যেই মুফতি বলে মসজিদের মহিলা নিয়ে মসজিদকে না পাক করা আমি গত বছর একই সাবজেক্টে এই মাঠে বাস করেছি মনে আছে জনক মুফতি বলেছেন যে লুচ্চা রাস্তায় মেয়েদেরকে ভোগ করে আর আহলা ইসলাম মসজিদে গিয়ে ভোগ করে মুফতি সাহেবকে আমরা বলে দিয়েছি যে অবৈধ নারী ভোগ করার এই বদ খাসরত আহলা দিদের নাই মহিলাদেরকে মুড়ি বানানো তাদেরকে দিয়ে গাঁটি পানো পাটি পানো তেল ভরে দেওয়া পানি ভরে দেওয়া তাবিজ দেওয়া তাদেরকে সারভুক দিয়ে জিন সারানো এসব থেরাপি তোমাদেরই আছে আমাদের নেই আল্লাহ মহাদিন বন্ধুগণ নারীদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দেওয়া তাদেরকে অপবিত্র মনে করা তাদেরকে খাটো করে দেখা ওই জাহেলিয়াতের নারী নির্যাতনের একটা অংশ ইসলাম আসলো ইসলাম এসে নারীর মর্যাদা দিল যেই ইসলাম আসার আগে আমাদের ভারতবর্ষে এখানে পার্শ্ববর্তী সনাতন পন্থীদের সতী দাহ প্রথা চালু ছিল স্বামী মারা গেলে স্বামীর সাথে স্ত্রীকে জ্বলন্ত চিন্তা খোলায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খা কর সতী দাহ প্রথা বন্ধ করতে গিয়ে ভারতবর্ষের নেতাদের অনেক কাক খুলি পুড়াতে হয়েছে মিরাজ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার নীতি আজও কিন্তু চালু আছে যদি ইসলাম এসে সর্বপ্রথম নারীকে চারটা আসন দিল কয়টা একজন পুরুষের কাছে নারীকে চারটা আসন দিল কয়টা একটা মর্যাদা দিল মেয়ে হিসাবে কি হিসাবে মেয়ে হিসাবে মেয়ে যখন বাপের কোল জুড়ে ফুটফুটে মেয়ে এসে গেল মায়ের কোলে যখন ফুটফুটে কন্যা সন্তান এসে গেল এই বাপকে শুভ সংবাদ ইসলাম দিল আল্লাহ নবী সাল্লাহ বললেন যেই বাপ তার দুইটি মেয়েকে যত্ন সহকারে লালন পালন করবে দুই কন্যা সন্তানের পিতার জন্য আল্লাহ তর থেকে জান্নাতের ব্যবস্থা করেন আল্লাহ তরফ থেকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দেওয়া হলো 
ওই পিতাকে যে পিতা দুই কন্যা সন্তানকে লালিত পালিত করে আদব আখলাক শিখিয়ে সরপাত্রে পাত্র বন্ধুগণ দশটা ছেলেও যদি কেউ মানুষ করে তাকে জান্নাতের ঘোষণা দেওয়া হয়নি কিন্তু জান্নাতের ঘোষণা দেওয়া হলো দুইজন মেয়েকে লালন পালন করার কারণে তারপরে দ্বিতীয় সন্তান করল সেটা বোন হিসাবে বোন হিসাবে ইসলাম নারীকে মর্যাদার আসনে বসালো বাপের অবর্তমানে বাপ যদি মেয়েকে লালন পালন করতে ব্যর্থ হয় অথবা বাপ অনুপস্থিত তার সম্পূর্ণ দায়ভার তার ভাইয়ের উপরে ইসলাম চাপিয়ে দিল ভাই তার বোনকে যত্ন সহকারে বিয়ে করবে আজকে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে ফুটবা করার সময় কথাটি বললাম আল্লাহ পাক বিয়ের ফুটবাতে এই যে তিনটি আয়া করার জন্য নবী সাল্লাহামকে নির্দেশ দিয়েছেন আর নবী সাল্লাম বিয়ের ফুটবায় মাসলুম ফুটবায় তিনটি আয়াত করেছে তোমরা সে আল্লাহকে ভয় করবে যারা একটি প্রাণ থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছে বিয়ের সময় স্বামীকে বলে দেওয়া হচ্ছে তুমি যে মেয়েটাকে বিয়ে করে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছ সেই মেয়েটা তোমার স্ত্রী আর সেই মেয়েটা তোমার বোন কিভাবে বোন আদম সন্তান হিসাবে তোমার বোন আদম আলাহামের কন্যা হিসাবে তুমি আদম সন্তান ছেলে আর তোমার স্ত্রী হল আদম আলাহামের সন্তান মেয়ে তুমি আদম আলামের সন্তান তোমার স্ত্রী ও আদম আলামের সন্তান আদম সন্তান হিসাবে তোমার বোনকে তুমি বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছ খবরদার তোমার বোনের প্রতি যেন কোনো অত্যাচার না হয় বোনকে যেমন ভাই আগলে রাখে বোনের প্রতি যেমন ভাইয়ের স্নেহ মায়া মমতা থাকে সেইভাবে স্নেহ মায়া মমতা দিয়ে তোমার স্ত্রীকে তুমি রাখবে তোমার মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে ভালো রাখবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ বললেন স্ত্রীর মুখে একটু হালাল খাদ্য উঠিয়ে দেওয়ার পর সাদা কার নেই আল্লাহ নবী সাল্লাহ বললেন তোমাদের যৌনাঙ্গে সাদা কার ব্যবস্থা আছে স্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলন করলেও সাদা কার নেই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন जैविक चाहिदा पूरण अवैध पंथा तुम क्या উদাহরণ দিয়ে কথা বললেন উদাহরণ দিলে অনেকে আবার বলেন যে এত উদাহরণ কে দিলেন কথা বলেন কে দিলেন বললেন অবৈধভাবে যৌন মিলন করলে পাপ হতো কিনা সাহাবি বললেন হ্যাঁ হতো 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন অবৈধ মালের জন্য অবিলম্ব করে দিন পাপ হয় তাহলে বৈধ জায়গায় সেই মেলামেশা করলে নেকি হবে না কেন বল সাহাবায়ে کرامগণ পুরস্কার ভাষায় বুঝে গেলেন স্ত্রী ভরণ পোষণ করা স্ত্রীকে দেখভাল করা এগুলির মধ্যে নেকি আল্লাহ পাক রেখে দিয়েছেন স্বামী স্ত্রী কর্মী একজন মহিলা এসে আমাকে অভিযোগ করে বললেন মাতা সাহেব আমার স্বামী খুব খারাপ গিয়েছে তার স্বামী পরিবারে ধরে কাটে ছেলে ধরে বকে গাই অনেক কিছু করে আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমার স্বামী কি তোমার স্বামী কি ফেরাউনের চেয়ে খারাপ কই না ফেরাউন তো কাফে আর আমার স্বামী তো কাফে না তোমার স্বামী যখন তোমার উপর নির্যাতন করে তখন তুমি মনে মনে ভাববে যে ফেরাউনের মতো জালেম স্বামী নিয়ে বিবি আসিয়া সংসার করেছে যার কথা মহান আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছে জাগরণী গাবো নাকি কত করেছিল জীবন্ত মাসে তাকে ধাক্কা মেরে গরম তেলের কড়াইয়ের মধ্যে ফেলে দিয়ে একদম ভাজা ভাজা করে কিন্তু দিন তার সে ছাড়েনি তিনি মনকে বলতে চাই স্বামী এবং স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক করতে হলে স্বামী যদি কিছু নির্যাতন করে আপনি বিবি আসিয়ার ইতিহাসকে স্মরণ করুন আপনার জন্য সহজ হবে সংসার টিকিয়ে রাখা স্বামীকে নসিহত করুন আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকুন একদিন আপনার ওই স্বামী তার মেজাজ অবশ্যই চেঞ্জ হবে ইচ্ছা আল্লাহ আর একজন স্ত্রী খারাপ কথা শোনা যার স্ত্রী খারাপ তার সে বদকে স্পত লোক দলিয়া দেবে খালি পায়ে চলা ভালো পশা সুতা ঝাল বাসা থেকে মরা ভালো করা বৌজা বৌজাদের খারাপ হয় ও লোকের বাসা থেকে মরা অনেক ভালো আমি বলি না আপনাকে আত্মহত্যা করি একটা আপনি আমাদের লোক ওর স্ত্রীটা খুব খারাপ মানে ও তো তাবলিক করে বেড়ে আর স্ত্রী রাস্তা রাস্তা ঘুরে বেড়ে তো স্ত্রী কথা শুনে না সবাই বলছে বুঝার আপনার স্ত্রী যখন কথা শোনে না তোকে তালাক দিয়ে দেবে তো সে ভাইবে এরা আবার তালাক দেব আবার কারে দেয় বিরক্ত করবে যা সালা তোর করবে আমার এই গুরু সে কদিন পাবে মেজাজটা যদি এরকম হয় তাহলে কি সমস্যা আছে সমস্যা নাই বাসরাত্রিতে এরা গোপন কথা বলি আমার প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন আঠাশ বছর সংসার করার পর দুই বছর অধিক পার হয়ে গেল তো প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বাসন রাত্রে একটা চুক্তি করেছে বলে আমি রেগে গেলে তুমি ঠান্ডা থাকবো আর তুমি রেগে গেলে আমি ঠান্ডা থাকবো 
এই যুক্তিতে আড়াই বছর চলল আড়াই বছর সংসারে একদিন ঝগড়া গোলমাল লাগে নাই কেন আমি রেগে গেছি ওই বেচারে চুপচাপ একজন একে একে পেশাল বেড়ে চিল্লা চিল্লি করে কতদিন পরে এক এই মেশিন গিয়ে গেছে গেছে আবার সে যখন রেগে গেছে তার মেশিন বেশিক্ষণ চলে না আমি চুপ থাকছি কয়েক মিনিটের মধ্যে মেশিন হয় এর পলিসিটা আপনারা অবলম্বন করতে পারবেন না যদি এই পলিসি অবলম্বন করেন তাহলে খুব ভালো হয় বন্ধুগণ মুসলিম জাহানের খলিফা ওমর এবং খাত্তার রাজি আল্লাহ তালার কাছে এক লোক বিচার নিয়ে এসছে বিচার নিয়ে এসছে তার স্ত্রী বিন্দু নালিশ করে তো দেখছে যে খলিফাছেছিলাম
পরিবর্তিত হামলা চালানো হয়েছে যারা হামলা চালিয়েছে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আমরা অনুরোধ জানিয়ে এসেছি আজকের এই সম্মেলন থেকে অনুরোধ জানাই যাচ্ছি আরো বলছি ভালো করে শুনুন পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলমের দিন আল্লামা এহসান জহিন রাহেমাহুল্লাহকে বক্তব্য দেওয়া অবস্থায় টাইম বোমা ফুলের মধ্যে ছেট করে যারা হত্যা করেছিল সেই হত্যা বিচার যারা করেনি আল্লাহ পাক তাদেরকে মহাকাশে বিমান দুর্ঘটনায় বিমান ক্রাশ নিয়ে ধ্বংস করেছেন তাদের অস্তিত্ব দুনিয়ার পাবে ফেসবুকে লিখছে আমার মাদানিকে রিমান্ডে নেও তাহলে আব্দুল্লা সাহেবকে আক্রমণ করেছে কে তা বোঝা যাবে আজকে এই মহাবিলা বলবো যেই কথাটা তোমার ভাই আলীকে দমন করার জন্য আমরা তোমাকে সহযোগিতা করতে চাই মহাবিয়া রাজি আল্লাহ তালানু বলছিলেন আমার ভাই আলীর উপরে আক্রমণ করলে আমি সেদিন বসে থাকবো না কিছু থাকে তাকলিদ করে না বিনা বাক্যে কারো কথা মেনে নিতে পারে না জামি ফল তুলতে হওয়া নিজের বাপের মাসলাকে বাপের দমন করবার চেষ্টা করব এটা একটা ভুল সিদ্ধান্ত আর যারা সৈয়া কি তারা দিনী ভাই তারা হেতু কারো পরে দোষারোপ করে আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন আল্লাহ